Si es de la mañana 35 minutos, un médico colombiano pasará una amarga Navidad en Rusia, pues allí fue condenado hace un mes, un mes a cuatro años de cárcel. Y Andrés Noreña nos cuenta cómo es la historia. Andrés. Ana Milena, televidentes, Elías Rojas, un médico cirujano de 34 años que viajó a San, Pet San Petersburgo en Rusia a cumplir un sueño, especializarse, sin pensar que eso le iba a costar pasar no solo la noche buena, sino el año nuevo también encarcelado. ¿Por qué? Por una prescripción médica que tenía aquí en Colombia. Este hombre padece de hiper, hipersomnio, que es lo contrario al insomnio, es decir, exceso de sueño. Tenía que consumir una pastilla que se llama modafinilo y que es prohibida en eh, Rusia. Y por este motivo ha sido encarcelado. Me acompaña uno de sus amigos, Aaron Sea. Bueno, cuéntenos, ¿qué le está pidiendo ustedes al gobierno nacional? Porque incluso él tiene esa prescripción médica apostillada ante la Cancillería. Muy buenos días. Eh, buenos días, Andrés. Lo que le estamos pidiendo al gobierno colombiano es que establezca un canal de comunicación directo con el gobierno ruso. Eh, para que logre la liberación de Elías, toda vez que la condena que le hicieron es, de, es, des, es desproporcionada, tomando en cuenta la revisión del caso y las pruebas que se mandaron. Ellos, ¿Ustedes qué enviaron? ¿Enviaron la prescripción? ¿Qué fue lo que eh, se envió la, el historial médico y varias fórmulas médicas donde se recetaba el medicamento, esos medicamentos, pues toda esta información pasaba por eh, seccional de salud de Antioquia, era revisada y luego enviada a Cancillería para, para su apostilla. Es decir, son documentos oficiales del Estado colombiano que el gobierno ruso no aceptó en la defensa. ¿Por qué lo condenan entonces? Eh, al final lo terminan condenando por tener en sus manos eh, un medicamento que tiene componentes psicotrópicos, como muchos medicamentos. Este medicamento, modafinilo, pues es de venta libre en Colombia y en muchos lugares del mundo. Lo querían condenar por contrabando y por una red de tráfico de drogas, pero obviamente pues no pudieron comprobar nada de eso eh, y al final lo condenan por violar un artículo de la ley antidroga rusa. Aaron C., amigo entonces de este hombre, Elías eh, Rojas, quien permanece encarcelado en San Petersburgo, cuatro años uh, lo han condenado allí en este país europeo, esperan entonces los familiares y los amigos también colaboración de la Cancillería y del Gobierno Nacional.